Jorge Rubio, es tu turno. ¿Cómo has estado? Bienvenido. Muy buenas tardes, noches. Muy bien, Gustavo. Buenas noches. Qué gusto saludarte, amigos de México al Día. Vamos con la información deportiva. Hoy hubo pues, información importante en el Centro de Alto Rendimiento con relación a los dirigentes que están en la Federación Mexicana de Fútbol y sobre todo en la Dirección de Selecciones Nacionales. Y también una sorpresa, también vamos a conocer la convocatoria para los próximos partidos eliminatorios. Amigos de México al Día, Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana, dio a conocer la lista de convocados para los partidos de calificación mundialista ante Panamá y Costa Rica el próximo primero y 5 de septiembre. Los convocados son Jesús Corona, Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Hugo Ayala, Héctor Moreno, Jair Pereira, Diego Reyes, Jonathan Dos Santos, Jesús Dueñas, Jesús Gallardo, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Carlos Vela, Javier Aquino, Jesús Corona, Jürgen Dam, Giovanni Dos Santos, Elías Hernández, Javier Hernández, Raúl Jiménez e Irvin Lozano. Creemos que... Siempre hay una posibilidad para un equipo de tener tres o cuatro alternativas, raya oportunidades que generan competitividad, que genera un escenario de trabajo de alto nivel, que generan un compromiso total de los 23 o 25. La concentración inicia el próximo 26 de agosto y en cuanto a la ausencia de laterales en la convocatoria, el colombiano dijo lo siguiente. Entonces, a nuestra manera de ver y entendiendo que hay otros muy buenos laterales en el fútbol mexicano, creemos en esta convocatoria hay cuatro o cinco muy buenos marcadores. Después de cuatro meses de la salida de Santiago Baños, Denis de Close será quien tome el puesto de director de selecciones nacionales. Reforzar el proyecto que actualmente existe y, y obviamente fortalecer a, a selecciones que representan el futuro de México. Finalmente, quien vuelve al tri es Gerardo Torrado, pero ahora como director deportivo a partir de noviembre. Así lo dio a conocer Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. Para México al Día, Verónica Dávalos. Y esta mañana se realizó el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League y además se reconoció una vez más a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del año de la UEFA. Es la tercera ocasión que gana este galardón el portugués. Pero veamos cómo quedaron los grupos, recordando que el 12 de septiembre inicia la actividad. Usted díganos a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Mexaldía, arroba TV Educativa MX, arroba Jorge Rubio P, cuál se le hace que es el grupo de la muerte. En el grupo A, Benfica, Manchester United, Basilea y el Chesca de Moscú. Vamos a ver qué tal le va a Raúl Jiménez con el equipo de de Portugal, el Benfica, Bayern Múnich en el grupo B junto con el Paris Saint Germain, Anderlecht y el Celtic. En el grupo C viene Chelsea, Atlético de Madrid, Roma y el Carabaj, que bueno, no va a tener nada que hacer con estos tres. Vamos ahora al grupo de Juventus, Barcelona, Olympiacos y el Sporting de Lisboa. Vamos ahora al grupo número, al grupo E, eh, ahí está el Spartak de Moscú, Liverpool, Sevilla y el Maribor. Vámonos al grupo F, Shakhtar Donetsk, Manchester City, Nápoles y Feyenoord. En el grupo G, Mónaco, Porto con todos los mexicanos, Besiktas y Leipzig. Y en el grupo H, Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham y el Apoel, así quedan los grupos de la UEFA Champions League. Vamos con la, el, lo que sucedió en la recta final de la jornada número 6 de la Liga MX, recordando que es semana de jornada doble. Aquí está Monterrey contra Toluca, Dorlan Pavón al 41 por 0, Rogelio Funes Mori al 43 hacia el 2 por 0. El descuento por parte de Gabriel Auche al minuto 55, al 66, otra vez Rogelio Funes Mori, ve nada más, nadie, nadie le llegaba por parte de los Diablos Rojos y después Jorge Benítez al 82, 4-1 le gana Toluca, el Monterrey a Toluca, Santos contra Chivas, Ángel Saldívar hacía el 1 por 0 de penal, ya había fallado 1 Julio Furch y al 83... Julio Furch ahora sí iba a ser la anotación, empata Santos y Chivas a un gol. Necaxa y Cruz Azul también empataron a uno. Pablo Velázquez al 59 hizo el primer gol y Edgar Méndez al 68 hizo el gol del empate por la vía penal. Quedan dos invictos, Monterrey y Cruz Azul, dos no han ganado, Santos y las Chivas. Hasta aquí la primera parte de los deportes, más adelante más información. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en México al Día.
Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo. Jorge Rubio, tu turno de nuevo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Amigos de México al Día, vamos con la segunda parte de los deportes. Hoy cayeron más medallas para la delegación mexicana en la Universidad Mundial que está desarrollando en Taipei. En los clavados sincronizados, la pareja femenil conformada por Aranza Chávez y Melanie Hernández conquistaron medalla de oro en el trampolín de tres metros. Aranza sumó su segunda presea de la justa. En el tiro con arco cayeron dos eh, bronces bajo la autoría de Alejandro de Valencia, el primero en la modalidad individual de arco recurvo y el segundo junto a Jorge Nevares en la competencia mixta. En el taekwondo también eh, cayeron dos bronces gracias a Briseida Costa quien subió al podio en la división de los de, de más de 73 kilogramos y Melissa Oviedo en la categoría de menos de 62 kilos. Vamos ahora con la semana número 3 de la pretemporada de la NFL dos partidos que ya se jugaron este día y hubo muchísimas anotaciones hoy no existieron las defensas vean este pase largo Torrey Smith con el pase de Carson Wentz ganaba el equipo de las Águilas de Filadelfia los eh, delfines de Miami a carrera de dos yardas de Jay Agi 7-7, 14-7 otra vez Jay Agi con otras dos yardas acarreadas, Alshon Jeffrey el pase de Carson Wentz y en el primer cuarto ya estábamos 14-14 segundo cuarto, Julius Thomas el pase de Jay Cutler 21-14, después venía Filadelfia con la respuesta Corey Clement en la carrera de tres yardas 21-21, a -21. más para Filadelfia, Michael Kendricks con este retorno de intercepción larguísimo 28-21, a -21. tercer periodo venía Miami al ataque Jaquim Grant, vean nada más ese gran movimiento, da la media vuelta y vámonos, y ahí estaba la anotación, 69 yardas, eh, ahí estaba la, el 31-31 para Miami, Filadelfia, Marcus Johnson en el cuarto periodo, pase de Matt McLoin, 31-38 ganan las Águilas de Filadelfia a los Delfines de Miami, Panteras de Carolina en contra de los Jaguares de Jacksonville, eh, muchas anotaciones, también empezábamos tranquilos con una anotación por parte de las Panteras de Carolina de Kelvin Benjamin, el pase de Cam Newton, posteriormente llegaba el empate por parte de los Jaguares y así nos íbamos al medio tiempo, estábamos 10 a 10 y después una conversión eh, ya al final del cuarto periodo, bueno realmente cuando faltaban todavía 10 minutos, estaba todavía joven en el cuarto periodo, una conversión se atreve el equipo de Carolina y a eso al final le da la victoria de 20 24 a 23 sobre los jugadores de Jacksonville. Mañana, Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Leones de Detroit a las 18 horas y los jefes de Kansas City contra los Halcones Marinos de Seattle, 18 y 19 horas respectivamente. Y México ya está en la gran final internacional de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Hoy en las semifinales se enfrentó a Canadá. El ganador de este partido tendrá el derecho de disputar el próximo sábado la final internacional ante Japón. Hoy los pequeños aztecas iniciaron ganando 2 a 0, pero fueron igualados en la parte alta de la cuarta entrada. Afortunadamente la reacción llegó de forma inmediata en el mismo rollo y continuó en el quinto, en donde los mexicanos consiguieron cuatro carreras más para dejar la pizarra 6 a 2 ante Canadá y acceder a la final ante Japón. Liga Mexicana de Béisbol arranca en las finales tanto en la zona sur como en la zona norte. Estamos en el parque Cuculcán Álamo. Vamos a revisar los resultados. Empate en estos momentos en Yucatán entre los Pericos de Puebla y los Leones de Yucatán. Recordad que los Pericos de Puebla son los últimos campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Eso en el sur. En el norte Monterrey y Tijuana en el estadio Gasmar están empatando a cero. Acaba de empezar este partido y el otro ya va en la séptima entrada. Béisbol de las grandes ligas, pues a los que les gusten los golpes, vean a más Miguel Cabrera de rechazo, y por, bueno era la zurda, estábamos pues viendo un poco de lo que vamos a ver el, el sábado con Mayweather y Conor McGregor, o esperemos que haya más golpes ahí, pero bueno, ahí está lo lamentable de béisbol, Miguel Cabrera se fue a las manos con Austin Romain eh, de los Yankees de Nueva York, al final expulsados varios eh, jugadores y el manager de los Yankees y la victoria fue 6 a 10 para el equipo de los Tigers sobre los Yankees. Así que pelea hoy en el béisbol de las grandes ligas. Hasta aquí la información deportiva de mañana. Ya por fin viernes, Gustavo, regreso contigo.